ஆசி தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அருமையான வணக்கம் மாற்றத்தை நோக்கி என்ற தலைப்பில் நாம் நிறைய விஷயங்கள் குறித்து சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி பற்றற்று இருப்பது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி புத்தரோட வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து ஒரு சம்பவத்தின் மூலமாக நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் பற்று அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எதன் மீதாவது ஒரு ஈர்ப்போடு இருக்கிறது தான் பற்று அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இலக்கணம் சொல்லுது எல்லாத்து மீதும் ஒரு ஆசை எதை பார்த்தாலும் நமக்கு ஒரு ஆசை புத்தன் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா ஆசை இல்லாத இருப்பது தான் துன்பத்தை விட்டு விலகுவதற்கான வழி அப்படிங்கிறார் எதன் மீதும் ஆசைப்படக்கூடாது ஆசையை ஒழிச்சிட்டோம்னா வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் அப்படி இருக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா முடியாது அப்போ வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு இருக்காது இல்லையா எதற்காக வாழ்கிறோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையை மிகச்சிறப்பாக கையாள்வதற்காக தான் வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை தான் வாழவே வைக்குது வாழணுங்கிறதே ஒரு ஆசை தான் நான் நல்லா வாழணும் அப்படின்னு நினச்சாலே அதுக்குள்ளே ஒரு ஆசை வந்துடுது வேடிக்கையாக கூட சொல்லுவாங்க ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு ஆசைப்பட்டது தான் புத்தருக்கான துன்பத்திற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் ஆசைப்பட்டார் யாருமே ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு அவர் ஆசைப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு நகைச்சுவையாக சொல்கின்ற ஒரு விஷயம் அப்போ புத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு சீடர் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சீடராக சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவருடைய ஆசிரமத்தை நோக்கி ஒருத்தர் வந்தார் புத்தருக்கு அவருக்கு அவரை சீடராக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னம்பாக அவருக்கு ஏதேனும் ஒரு தேர்வு நடத்தணும் அப்படிங்கிறது அவர் மனதில் ஒரு சிந்தனையாக இருந்தது அவர்கிட்ட ரொம்ப கேட்டார் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே திறந்துட்டு வந்துட்டீங்களா நீங்கள் தயாரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஐயா கண்டிப்பாக இந்த நிமிடத்திலிருந்து நான் வந்து உங்களோடு இருக்க தீர்மானித்து தான் வந்திருக்கேன் இந்த உலக இன்பங்கள் பற்றுகள் எல்லாத்திலிருந்து நீங்கி தான் வந்து உங்கள்கிட்ட சீடனாக ஆகணுங்கிற ஒரு பெரிய உன்னத நோக்கத்தோடு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரி இருங்க ஒரு வாரம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்னோடய இருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறார் ஒரு நாள் ஆச்சு இரண்டு நாள் ஆச்சு புத்தரோட அவர் மற்ற விஷயங்களில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அன்றாட நிகழ்வுகளில் கலந்துக்கிட்டு இருந்தார் தினசரி புத்தர் வந்து அருகில் இருக்க ஆற்றங்கரைக்கு குளிக்க போவது வழக்கம் இவரும் வந்து அவருடைய உடன் சென்று நீராடி வருவது அவங்களோட வழக்கமாக இருந்தது அப்படி ஒரு நாள் இரண்டு பேரும் ஆற்றங்கரைக்கு போகும்போது அந்த ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் இருந்து ஒரு மரத்தடியில் ஒரு நாய்க்குட்டி ஒன்று நின்றுகிட்டு இருந்தது இவங்க ரெண்டு பேரும் போகும்போது இந்த துறவியை சீடனாக சேர்ந்த அந்த நபரை பார்த்து அந்த நாய் வாழாட்டுச்சு உடனே புத்தருக்கு இது என்ன உனக்கு தெரிந்த நாயாக வந்து வாழாட்டுது ஏற்கனவே இந்த நாயை உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் ஆமாம் ஐயா இது என்னுடைய வீட்டில் செல்லமாக வளர்த்த பிராணி என்னை விட்டு ஒரு நாள் கூட பிரிந்திருக்காது அதனால தான் என்னை தேடிட்டு இங்கேயே வந்துருச்சு நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நாயை மட்டும் நான் என்னோட வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுமதி கேட்டார் புத்தர் சிரிச்சுக்கிட்டே நகர்ந்து போயிட்டார் ஒன்றும் சொல்லலை பதில் சொல்லலை அந்த நாள் முதல் அவர் அந்த நாயோடைய இருந்தார் ஆசிரமத்தில் அதிலிருந்து ஒரு இரண்டு நாட்கள் கடந்தது புத்தரும் அவரும் நீராட போகும்போது அந்த நாய்க்குட்டி பின்னாடியே வந்துக்கிட்டே இருந்தது அப்போ அதே அன்று நாய்க்குட்டி நின்றுட்டு இருந்த அந்த மரத்தடியிலேயே ஒரு சின்ன பையன் நின்றுட்டு இருந்தான் இதை பார்த்தோன்னே இந்த பையன் அந்த சீடனாக சேர்ந்த அந்த நபரை பார்த்து புன்னகை பூத்தான் இதை பார்த்தோன்னே புத்தருக்கு ஒரு கேள்வி மீண்டும் வந்தது யார் இந்த பையன் உனக்கு தெரிந்த பையனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் ஐயா இவன் தான் என்னுடைய மகன் அவன் என்னை பிரிந்து இருந்துருவான் ஆனால் எங்கூட இருக்கு இல்லையா அந்த நாயை பிரிந்து ஒரு நாள் கூட இருக்க மாட்டான் அதனால தான் அந்த நாய்க்குட்டியை தேடிட்டு இங்கே வந்துட்டான் நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பையனை என்னோட வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இதற்கும் பதில் எதுவுமே சொல்லலை புத்தர் உடனே நகர்ந்து போயிட்டார் ஆனால் அடுத்த நாள்லேருந்து அந்த பையன் நாய் இந்த துறவு வாழ்க்கைக்கு வந்தவனோடைய தங்க ஆரம்பித்தாங்க இன்னும் ஒரு வாரம் கடிந்தது அந்த இவர்களெல்லாம் ஆற்றுக்கு நீராட செய்கிறாங்க அப்போ அதே மரத்தடியில் ஒரு பெண்மணி கண்ணீரோடு நின்றுட்டுருக்கிறார் இதை பார்த்தோன்னே புத்தர் ஒன்றுமே கேட்கல இவனை நோக்கி அந்த சீடனாக வந்தவன்ட்ட அதை நோக்கி திரும்புகிறார் அப்போவே அவன் சொல்கிறான் ஐயா மன்னிச்சிருங்க இந்த மகன் என் மகனையும் என்னையும் பிரிந்து என் மனைவியால் ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாது அவள் என் மனைவி நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா என்னோடய மனைவியும் இங்கேயே வந்து நான் தங்க வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ தான் புத்தர் வந்து உனக்கு ஒரு செய்தியை நான் சொல்லியே ஆகணும் இரண்டு காளி பாத்திரங்கள் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஆசிரமத்திலேருந்து இரண்டு பித்தளை பாத்திரங்கள் எடுத்துகிட்டு வரப்படுது அதில் ஒரு பாத்திரம் நிறையா கல் எடுத்து போடுறார் போட்டுட்டு இதை நீரில் வெய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அந்த ஆற்றில் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற நீரின் மேது வெய் அப்படின்னு ஒன்று அந்த துறவு
அதில் நிறைய கல் ஏற்கனவே போட்டிருந்தனால அந்த சுமை தாங்க முடியாமல் அந்த பாத்திரமானது நீரில் மூழ்கியது அப்புறம் இன்னொரு பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னார் அந்த பாத்திரத்தை வெற்று பாத்திரமாக அப்படியே நீரின் மீது வை அப்படின்னார் அந்த பாத்திரம் அப்படியே நதி எந்த எந்த பக்கமாக போகுதோ அதே போக்கில் மிதந்து கொண்டே சென்றது இப்போ தான் சொன்னார் இது போன்ற சுமைகளை நீ எடுத்துக்கிட்டு வாழ்க்கையில் துறவு வாழ்க்கைக்கு வரவே முடியாது நீ எப்பொழுது வந்து காலி பாத்திரமாக இருக்கிறாயோ அன்று என்னோட வா அன்னைக்கு நான் கண்டிப்பாக உன்னை சீடனாக சேர்த்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ குடும்பத்திற்கு தான் லாய்க்கு நீ அங்கே போய் குடும்பத்தை நியாயமாக நடத்து அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறார் அப்போ ஒரு பற்றட்டு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முழுமையாக எல்லாத்தையுமே திறந்துட்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிறத தான் நாம் இதில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி ஒரு விஷயத்தை பற்றுகிறோம் அப்படின்னா கவனம் முழுவதும் அதில் சிதறாமல் இருக்க வேண்டும் மற்ற நம்மை இடையூறு செய்கின்ற எந்த சிந்தனைகளும் அந்த நேரத்தில் நம் மனதிலேயோ நம்ம அருகிலோ இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற செய்தியை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நாம் துறவு வாழ்க்கைக்கு போக போகிறதில்ல அல்லது அந்த துறவி போல் ஏதேனும் ஒரு புத்தரட்டியோ யார்ட்டையோ நம்ம போய் சீடனாக சேர போகிறதில்ல இதிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய வாழ்க்கை கருத்து என்ன அப்படின்னா ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடும் பொழுது கவனம் முழு கவனம் முழுவதும் அதில் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மனதில் வேறு எந்த விதமான சிந்தனைகளோ பாரங்களோ இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற செய்தியை தான் நாம் எடுத்துக்கணும் இப்போது ஒரு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுக்கு படித்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவர் பக்கத்தில் ஒரு தொலைக்காட்சி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அல்லது பக்கத்தில் இன்னும் இரண்டு பேர் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க எவரனால் படிக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக படிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா அவர் எடுத்துக்கொண்ட காரியம் ஒன்று அவர் இடையூறாக இரண்டு பக்கம் இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டு இருக்கும்போது அவரால் அந்த சிந்தனை முழுமையான எந்த செயலில் இறங்கினாரோ அந்த செயலை நிறைவு செய்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமம் இல்லையா அதுபோல் இது துறவு வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டால் எல்லாவற்றையும் துறந்தவன் தான் துறவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டு தான் அந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை புத்தர் சொல்லியிருக்கார் நாம் அதிலிருந்து எடுத்துக்கொண்ட செய்தி என்னவென்றால் எந்த விஷயத்தில் ஈடுபடுகின்றோமோ எந்த செயலில் நாம் இறங்குகின்றோமோ அது குறித்த சிந்தனையை மட்டும் நாம் உள்வாங்கி கொண்டு அதன் பார்வையை குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டினதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது போல் இருந்தால் அந்த நிகழ்ச்சி அந்த எடுத்துக்கொண்ட செயலானது நூறு சதவீதம் முழுமையாக வெற்றி தந்து நம்மை வாழ்க்கையில் மேம்படுத்தும் அப்படிங்கிற செய்தியை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதுபோல் நியாயமான ஒரே ஒரு விஷயத்தை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கும் போது மற்ற இடையூறுகள் எந்த வகையிலும் நம்ம அந்த வெற்றியை நோக்கி செல்லும் பயணத்தை தடையாக இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அப்போ எடுத்துக்கொண்ட காரியத்தை நோக்கி நமது சிந்தனையும் செயல்பாடும் இருந்தால் கண்டிப்பாக வெற்றி நிச்சயம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்வதாக இந்த சம்பவம் நமக்கு அமைந்திருந்தது இதன்படி நாம் வாழ்ந்தால் கண்டிப்பாக வாழ்வில் வெற்றி நிச்சயம் என்ற செய்தியை எடுத்துக்கொள்வோம் வரும் காலம் வசந்த காலமாகட்டும் நன்றி வணக்கம்